Olá, estamos chegando agora com mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente. E vamos aos destaques do dia. Ministério Público solicita da Prefeitura de São Luís plano de ação para prevenir alagamentos no bairro Cidade Operária. Está faltando infraestrutura nas ruas da Vila Epitácio Cafeteira, no município de Passo do Lumiar. Em Rosário, uma das principais praças da cidade está abandonada. E ainda, Sebrae e Instituto Ideias de Futuro lançam segunda edição do desafio Liga Jovem no Mar... Eu sou Wellington Oliveira e o Comunidade Urgente já está no ar. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Comunidade Urgente, o programa que é exibido aqui na TV Alternativa, no canal 19.1 e também na internet. Eu começo o programa aqui convidando você aí do outro lado para fazer ele com a gente. Você pode enviar fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas aí da sua rua, do seu bairro ou de algum ponto aí da sua cidade. Manda para a gente, 981655127. Nós vamos colocar aqui no nosso programa e cobrar dos órgãos públicos uma solução para os problemas. Você pode também pedir um alô, mandar um alô para alguém, fazer uma sugestão de pauta, um elogio e também, se quiser, pode fazer uma crítica construtiva. 981655127. Participe com a gente. Olha, o Ministério Público do Maranhão emitiu uma recomendação à Prefeitura de São Luís solicitando um plano de ação para prevenir alagamentos e melhorar a infraestrutura do bairro Cidade Operária. O município tem um mês para apresentar um plano de reestruturação das ruas e avenidas do bairro. O problema é recorrente. Toda vez que chove, ruas e avenidas do bairro Cidade Operária em São Luís ficam alagadas. São vários os pontos de alagamento no bairro. Gente, olha aí como é que tá a minha rua, ó. Povilhado. Oh, 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 oh. Aquele dali já desistiu da bicicleta. Tem um oh, lá, na, oh. lá, aquele ali já desistiu, a mulher caindo aqui. Meu Deus. Na rotatória da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, principal acesso ao bairro, a prefeitura realiza, desde o ano passado, obras de melhorias de infraestrutura e trânsito. No local já foi feita a obra de drenagem profunda, para acabar com os alagamentos. Mas as inundações continuam na região. O problema põe em risco a segurança dos moradores e causa prejuízos. Diante da situação, a sexta promotoria distrital da cidadania, Polo Cidade Operária, emitiu uma recomendação à Prefeitura de São Luís, com o objetivo de que, em um prazo de 30 dias... Seja apresentado um plano de reestruturação das ruas e avenidas do bairro, onde acontecem constantes alagamentos. A recomendação é assinada pelo titular da Promotoria de Justiça, Joaquim Ribeiro Júnior. A Prefeitura de São Luís terá 10 dias para informar se vai acatar ou não a recomendação. É assim que fica o bairro da cidade operária quando chove. Realmente a maioria das ruas alagadas avenidas, né, principais corredores de ônibus ali, o trânsito fica congestionado, como você acompanhou nas imagens, e a prefeitura está aí com essa, essa né, o Ministério Público pedindo para que a prefeitura resolva esses problemas, pedindo porque não tem como a comunidade conviver diante de um cenário como esse, né? porque além de causar transtornos, porque aquela água ali, água suja, invade casas, deixa a população ilhada, pode levar é, doenças aí para dentro das residências. Além disso, né, dos transtornos, tem também os prejuízos, porque muita gente está tendo problemas nos seus veículos. Você viu na imagem aí o senhor passando ali com um pedaço do carro, né, um para-choque do veículo, na, levando ali nas mãos. Então, quer dizer, é uma série de problemas, de transtornos que os moradores da cidade operária estão tendo aí com o período chuvoso. Eu não sei... Por que é, a prefeitura, né, o que está que faltando para que a prefeitura resolva esses problemas? Porque a atual gestão começou a mexer ali na Avenida Lourenço Vieira da Silva, bem ali na rotatória da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, e aí até agora não solucionou o problema. 
porque tá bonito, né? Fizeram ali a rotatória, a jardinagem ali, fizeram tudo bem, é, é, pintaram, ajeitaram o meio fio, estão fazendo agora até uma ciclovia lá, mas o principal problema, que é o alagamento, ainda não foi resolvido. Toda vez que chove, é assim. Inclusive, nesta quinta-feira, o dia foi de chuva, né? O dia começou com muita chuva e não foi diferente. Lá na região da Uema, estava tudo alagado. Olha aí, na Vila Epitácio Cafeteira, em Passo do Lumiar, as ruas estão em péssimas condições. Na Avenida 3, por exemplo, ao invés do asfalto, olha só, tem muito mato, pedras, né, buracos, enfim, uma calamidade. A comunidade reclama dos problemas e da ausência de obras e serviços da Prefeitura Luminense lá no local. Olha isso, gente, a Avenida 3 da Vila Epitácio Cafeteiro. O endereço é aí é, para que a Prefeitura possa enviar uma equipe lá até o local para olhar a situação e para fazer o serviço. Olha o tanto de pedra. Eu acredito que aí é entulho, né? Resto de construção que a população acaba colocando para amenizar um pouco ali a situação para que os veículos possam trafegar, pelo menos, né? Isso. Olha, olha só o tanto de mato que tem, tanto de pedra, buracos, né? Avenida 3 da Vila Epitácio Cafeteira e a comunidade está cobrando aqui a prefeita Paula Azevedo para que possa ir olhar a realidade né, desta comunidade, né? Avenida 3 da Vila Epitácio Cafeteiro. Então tá aí o endereço, a, a população né, faz muitos vídeos, coloca nas redes sociais, coloca até o endereço para que a prefeitura possa enxergar e também fazer um serviço no local. Então fica aqui o pedido, não nosso, da TV Alternativa, mas da população luminense. Afinal de contas, vários bairros aí da cidade de Passos do Lumiar estão sendo castigados. Problema de infraestrutura, falta saneamento básico, enfim, vários problemas. Falta de iluminação pública. E são problemas que a gente nem deveria estar falando aqui, porque são serviços básicos que a prefeitura te, tinha que fazer já há muito tempo. Porque essa Avenida 3, por exemplo, ela não é de agora o problema, é de muito tempo. A comunidade está pedindo muito tempo, há anos, e até agora não, não teve um prefeito que resolvesse esse problema lá, lá na, na Vila Epitácio Cafeteira. E fica aqui o pedido para que a prefeitura resolva esse problema lá. Olha, intervalo agora, no próximo bloco você vai ver em Rosário, uma das principais praças da cidade está abandonada. E ainda assinado o termo de cooperação para a reforma do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, aqui em São Luís. Já, já.